ഈ മരവൊക്ക ഞാൻ നട്ടതാ അപ്പച്ചനും കൊച്ചനും കൂടെ എങ്ങോട്ടാ രണ്ട് തൈ നടാൻ വേണ്ടി പോവാ മോനെ പോയ അപ്പച്ചൻ വരെ പണിയുന്നില്ല മോനെ നിന്റെ അപ്പച്ചൻ പണ്ട് കൊണ്ട വെയിലാണ് നിനക്കിപ്പോൾ ഒരു തണലായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ അപ്പച്ചനെ പരിപാലിച്ചതുപോലെ നീ ഈ വൃക്ഷങ്ങളെ പരിപാലിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭൂമിക്കൊരു തണലായി ഈ ഭൂമിക്കൊരു കുടയായി തീരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പച്ചൻ നിന്നെ വളർത്തിയ പോലെ പരിപാലിച്ചതുപോലെ നീയും ഈ ഭൂമിയെ പരിപാലിക്കണം ദൈവം നമ്മെ ഈ ഭൂമിയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിനും അതിനെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചും വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു അപ്പച്ചനും കൊച്ചുമോനും കൂടെ ഒരു മരത്തിന്റെ തയ്യൊക്കെ നട്ടത് ഈ മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു തയ്യൊക്കെ നടണം കേട്ടോ ഈ ഭൂമിക്കൊരു കുട അത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ബി എ ഫ്രണ്ട് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എഫ് ഓ പെയ്ഡ് ആർഫോ റിപ്പെൻഡൻസ് ആൻഡ് റിന്യൂവൽ ഐ ഫോ ഇന്നസെൻറ്റോ ഇന്നസെൻ്റ് അല്ല ഇന്നസെൻസ് അതിനുശേഷം എന്ത് പഠിച്ചു ഇ ഫോ എൺപതി സിമ്പതി അല്ല എൺപതി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമായി ഇന്ന് നമ്മൾ എന്നെന്ന അക്ഷരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ആ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടതിന് പിന്നിൽ ഒരു കരമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് അതാരാണ് ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു മനോഹരമായ ഗാനം എം സി ആഡി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അത് കേട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേഗം മടങ്ങി വരാം എന്നെന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായല്ലോ അല്ലേ വീണ്ടും ഇത് കേട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണേ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഏത് അക്ഷരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞേ എന്ന അക്ഷരത്തിന് നർച്ചറിംഗ് എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നർച്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളർത്തുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വേദപുസ്തകത്തിൽ അത്തരത്തിൽ വളർന്ന വളർത്തപ്പെട്ട ഒരു ബാലന്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചൗമയിൽ ബാലനാണ് ഇന്നത്തെ കഥാപാത്രം ഒന്ന് ചൗമയിലെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് അതിന് ആസ്പദമായി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഭേദഭാഗം നിങ്ങൾ ഇന്ന് അത് വായിക്കണേ അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ചൗമയിൽ ബാലനെ എങ്ങനെയാണ് വളർച്ചയെടുത്തത് എന്ന് അവിടെ ചൗമയിലെ അമ്മയായ ഹന്ന പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ട് ചൗമയിൽ എന്ന് പേരിടുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചതാണ് അത് നാം മറക്കരുതേ ചൗമയിൽ ബാലൻ എപ്രകാരമാണ് വളർന്നു വന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളർച്ചത് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ചൗമയിൽ ബാലനെ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് വളർത്തുവാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിച്ചു അതിനുശേഷം പ്രായമായപ്പോൾ ചൗമയിൽ ബാലനെ പിന്നീട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ എലി പുരോഹിതന്റെ പങ്ക് നമുക്ക് വ്യക്തമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ വേദഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ചൗമയിൽ ബാലം വളർന്നു വന്നതായിട്ടുള്ള ഭവനം അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ട് അവൻ വളർന്ന് എത്തിയപ്പോൾ രണ്ട് അവൻ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ സഭയുമായി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആ ഇടവകയുമായിട്ട് വളർന്നു വന്ന ബന്ധം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വളരുന്നു നമുക്ക് 
സഭയുമായി ഉള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നാം നോക്കണം നമ്മുടെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു ബി എ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനാണ് ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് നർച്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധത്തിൽ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനെ ഒപ്പം വളർത്തുക എന്നത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു എക്സാം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനെ നമ്മളേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെക്കും നമുക്ക് ആ കൂട്ടുകാരനോട് അസൂയാണോ തോന്നുന്നത് അതോ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായ കൂട്ടുകാരനെ പോയി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ടോ അസൂയ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ശരിയായ കൂട്ടുകാരനല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വളർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ഡിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം കേട്ടല്ലോ അല്ലേ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ശരിയാണ് നൂറ്റി പത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് ചില പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും അവരെപ്പോഴൊക്കെ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം അവർ അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അവരെപ്പോഴും കാണുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കാം അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിഴവുകൾ കാണാം എങ്കിലും തൻ്റെ കൂട്ടുകാർ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു പരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് കൂട്ടുകാരനെ വളർച്ചയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അത്തരത്തിൽ വളർത്തുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവുമായിട്ട് ചേർന്ന് വളരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയും വേണം തൗമിൽ ബാലിനെ നമ്മൾ കണ്ടതും അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം പഠിക്കുന്നത് ബാലം നടക്കേണ്ട വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല തദൃശ വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഈ വാക്യം പപ്പയും മമ്മയും പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കണേ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ പറയണം ചൗമേൽ ബാലനെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനവും എലി പുരോഹിതൻ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനവും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വേദപുസ്തത്തിൽ ചൗമേൽ ബാലിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചൗമേൽ ബാലൻ ഒരു പ്രവാചകനായും ഒരു പുരോഹിതനായി ഒക്കെ വളരുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് നമുക്കും അത്തരത്തിൽ നല്ല പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ചൗമേൽ ബാലിന് ശരിയായ പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചുകൊണ്ട് വളർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ യഹോവേ അരളി ചേനമേ അടിയെ കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പിന്നീട് ചൗമേൽ വളർന്നു വലുതായപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി ദാവീദിനെയും ചൗലിനെയും ഒക്കെ വളർത്തുന്നതിന് ചൗമേൽ ബാലിനെ സാധിച്ചു അവർക്കൊക്കെ നല്ല പ്രോത്സാഹനം വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ള കരുത്ത് ചൗമേൽ നൽകി അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനവും ഇടവകയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മളെ വളർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമുക്കും അത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ വളർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനെ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അവരെ നമ്മളോടൊപ്പം വളർത്തുന്ന ഘടകമായി തീരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ചൗമേൻ ബാലിന് ദൈവത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് വളരുവാനായിട്ട് ദൈവത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വളരുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിലൂടെയാണ് അല്ലേ എത്ര വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ അറിയാം മുന്നൂറോ ഞെട്ടിപ്പോയോ പക്ഷേ എം സി ആർ ഡിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് എബി എന്നാണ് ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ പേര് മുന്നൂറോളം വാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പറയുന്ന പഠിക്കുന്ന പഠിച്ച് ഓർക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എബി നമുക്ക് സാധിക്കുമോ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വളരുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാട്ട് ഏതാണ് ജിമിക്ക് കമ്പലം നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ സംസാരിച്ച ശേഷി അല്പം കുറവുണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്ന റാന്നി സ്വദേശിയായ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരൻ എം സി ആഡിയിലുണ്ട് സംസാര ശേഷി പതുക്കെയായി വന്നപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മൂളിപ്പാട്ടൊക്കെ പാടാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആ കൂട്ടുകാരൻ ആദ്യമേ പാടിയത് എൻ്റെ നാവിന് ബലം നൽകിയ ദൈവമേ നന്ദി എന്നായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വളരുന്നത
ആമീൻ എല്ലാവർക്കും മാത്സ് ഇച്ചിരി പാടാണ് അല്ലേ നമുക്കൊരു അല്പം കണക്ക് പഠിച്ചാലോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പ്രയാസമുണ്ടോ ഇരുപത് വരെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയാമോ പ്രയാസമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഗണനപ്പടിയ നമുക്ക് പഠിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയാവുന്നതായിരിക്കാം എങ്കിലും നമുക്ക് വേഗം ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് ഷെയർ ചെയ്ത് നമുക്കും വളരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇപ്പം ഈസി ആയില്ലേ പത്തൊമ്പത് ടേബിൾ പഠിച്ചില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെയും മുപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഈസി ആയി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ സൗമ്യൽ ബാലിൽ കണ്ടു മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തുന്നതിൽ എത്രമാത്രം സഹായിച്ചു എന്നല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നർച്ചറിങ്ങിന് ശേഷം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഭവനം നമുക്ക് നമ്മുടെ പപ്പയുമായിട്ടും മമ്മിയായിട്ടും എങ്ങനെ കൂട്ടുകൂടാം എങ്ങനെ അവരോടൊപ്പം വളരാം എന്നുള്ളത് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് കുടുംബമായി കാണണേ അതുവരേക്ക് ടേ ഹോം ടേ ടൂൺ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ്എല്ലാ കാര്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് ഒരു കൂട അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്കിറ്റിലൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പരിപാലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു ഫലവൃക്ഷത്തെയാവട്ടെ ഒരു പച്ചക്കറി വിത്താവട്ടെ അതുമല്ല നമ്മുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല പൂച്ചെടി ആവട്ടെ എന്തോ ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു സസ്യം നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ കുഴിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു നല്ല ചിത്രം ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് അയക്കാം അതാണ് ഇന്നത്തെ കളിയല്ല കാര്യം അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടാസ്ക് മറക്കണ്ട ഭൂമിക്ക് ഒരു കൂടാം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി അല്ലേ ഇന്ന് നാം പങ്കുവച്ച ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടോ അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ഇന്ന് തന്നെ അയക്കാൻ മറക്കരുത് ആറ് ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുകയും ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് കൊച്ചുവച്ച സമ്മാനങ്ങൾ എൻ സി ആർ ഡി നൽകും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഷെയർ ചെയ്യണം അത് എം സി ആർ ഡിക്ക് വലിയൊരു സഹായമാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുവാൻ എന്നാൽ പിന്നെ ശ